。我凭借前世的本事，当场揭穿了林场厨师丑陋的行为，而厂长竟要我留下来当这里的厨师。陈富贵和胡广全两人闲聊了一会儿后，也到了林场食堂开饭的时间，带着星星大模大样的做好。星星吃的很可口，拎着勺子一口高粱米饭，一口豆腐，吃的那叫一个美。陈富贵看的都很心疼，这个豆腐炖的呀，差点意思。油太大的话也是有些腻人的。富贵，咋的？不合口味？最近肉吃的有些多。今天的菜就觉得稍稍腻了一些。哟，胡厂长，今天是哪里请来的贵客啊？我刁老三看样子是伺候不起了。陈富贵心中苦笑，不用多想，肯定是刚刚的话把做饭的厨子给得罪了。别多心，我是好久没吃过肉了，这两天吃的有些顶住了。老三，这是我富贵兄弟，这还差不离。我刁老三别的不敢吹，在咱们光明公社，也就是比农机站的老宋差一些，吃不得太多油腻，那就少吃一些，用菜汤拌着高粱米饭。那也是香喷喷的一大碗，跟孩子学学也行啊。要是没有他后边这句话，今天这个事也就过去了。他这个潜台词是啥？还不是看不起星星略显狼狈的吃相。刁师傅在咱们林场的手艺这么硬，呃，这个吧，老三的炖菜是真的很香。县林业局下来指导工作的时候，吃的都很不错。现在的他是真丑，有背景的刁老三跟刚刚认下的小兄弟有了矛盾，这个事该咋处理？师傅，谁跟咱爷们找事啊？这时候又一个小年轻戴着厨师帽走了过来，手里还拎了个大铁勺，这边还没咋样呢。后厨的人就开始出来撑场面，老三啊，这是几个意思？刁老三也是有些纳闷，自己的徒弟跑出来干啥呢？呵呵，不值当的，本来也没什么事情。胡厂长的兄弟嘛。这时候走过来一个中年人，一团和气的笑脸。看到他过来，胡广全脸上的表情也变得更加的阴沉。陈富贵这就知道了，这是胡广全的竞争对手李副厂长。实在是咱刁老三也是有脾气的，说咱可以，别拿这么好的菜渣法子，要不然这么多兄弟姐妹吃我刁老三做的饭。还以为咱一直在糊弄，可没这个道理，咱每天都用尽了心思呢。此话一出，陈富贵坐不住了。这个白菜条有宽有细，肉片有薄有瘦。刁师傅这是花式刀工，豆腐里有豆腥味，一看就没有汆水。为了图省事，简单炸锅就直接倒了所有食材进去，开锅之后舀上一勺子荤油。为了把肉炖熟，白菜炖烂了，豆腐炖开了，可惜了好好的豆腐和白菜。小葱拌豆腐，醋溜白菜片，吃的更爽口啊！等他说完之后，刁老三已经脸沉似水了。这位兄弟，我倒是觉得刁师傅做的菜虽然有些不拘小节，但是味道还是很不错的。边上的李副厂长又开口了：“不敢高攀，你还是喊我名字吧。今天刨树哥打摔坏了肩膀，胡厂长体恤我，让我过来包扎。咱就是普通小老百姓，不敢当李副厂长兄弟相称。”胡广全很满意，富贵兄弟这话说的忒有劲了。李多福的脸却气成了猪肝色，没想到陈富贵竟然这么不识抬举。老兵啊，这个菜做的确实有些糙了吧？胡厂长，咱可不敢乱说，咱来到林场三年了。哪一次做饭不是尽心尽力？今天的刀工确实差了一些，咱也不能揪着这点小事不放啊！如果真觉得咱刁老三的手艺不成，那就请胡厂长另请高明。咱爷们每天围着锅台转，没功劳也有苦劳，不是？师傅在这里做工也没几个钱，带上咱们几个。刁老三的脸上露出得意的神色，这帮小崽子还算是有良心。李副厂长也是似笑非笑的看着胡广全，这个事可是不好办了。今天这个事已经没法善了了。胡厂长，要不然做饭这个事我试试。哦、陈富贵开口了。兄弟，准成做饭吗？略懂，此处不留言，自有留爷处。老子还不伺候了。刁师傅，真的想好了？没等胡广全开口，陈富贵先说了话。老爷们说话，一个唾沫一个坑。哈哈，莫生气，莫生气。不过这里边也是有些意思，辞工不干与开除掉，这是两个概念吧？胡厂长，是不是这么个意思？胡广全下意识的点了点头。不过也有些搞不清陈富贵到底是要干啥。在食堂吃饭的员工们看热闹的不嫌事大，还是看干仗有意思。王亚东他有一个预感，经过了这次的事情之后，恐怕林场的格局要改变了。陈富贵不管这些人心中都是什么想法，今天要是不动点真格，自己这位大哥的面子和里子就都没了，直接就奔着后厨走了过去。师傅，他要干啥？还怕了他？做菜咱可没怕过谁，还想开除老子？老子倒是要看看他有几分能耐。刁老三也跟着走了过去。李副厂长，咱们也过去看看。胡广全笑着发出了邀请。对于陈富贵，他别看接触的时间不长，但是他知道陈富贵是一个有章程的人。李副厂长心中打鼓，不过在这个当口也不好说别的话。来到了后厨，陈富贵摇了摇头：“这个卫生啊，让人很头疼。这么厚的油泥，也不怕滑了脚、闪了腰。”跟着进来的几个人也是有些腻味了，每天就是吃这个厨房做的饭，都在给大家伙研究吃喝，自然是没时间打扫卫生。刁师傅，招呼人把柜子打开吧。那都是放衣服的地方，看那个干啥？老子都不干了，你没权利看。把锁给我砸开！胡广全喊了一嗓子，这些衣柜里肯定有猫腻。王亚东二话不说，从案板上拎起一把砍肉刀，用刀背直接就把小锁给砸开。随着柜门打开，里边的油、肉、米、菜一应俱全。陈富贵脸色淡然，一切尽在掌握中。这是厨子的陋习，就刁老三这样的为人，能没这样的毛病？
，好像要以一个自己并不是很理解的方向在走。刁师傅啊，咱们远日无冤，近日无仇。本来我也不想多这个罪，是你揪着我不放。但是我这个人心善，我也不管你为啥就这么揪着我。现在我还是决定放你一马。胡厂长可否？本我这个厂长，当得失职啊。亚东，通知下去，今天晚上开一个会，我要做检讨，做自我批评。我对不住大家伙，在这里我先宣布一下，我胡广全自扣一个月的工资，填补到食堂的亏空上。我是厂长，我得负责。不过富贵的建议也得听，没有功劳也有苦劳。刁老三啊，拿上自己的个人物品。领着人走吧，刁老三他们这一帮如蒙大赦，哪里还有刚刚的嚣张气焰呢？现在头都不敢抬的在人群中挤了出去，围观的人们也不知道哪里传来的叫好声，然后也跟着喊了起来，开始鼓掌。这是我工作的失职，这么长时间都没有发现，让他们挖了咱们林场的墙角。富贵，从今天开始，食堂的工作就交给你了，得让大家伙吃好吃饱，能不能办到？胡厂长，这个不成。胡广全傻眼了，兄弟咋还给自己拆台了？你不能这么玩了、啊！我是葫芦大队的社员，今天赶上了这个事，才多嘴说了几句。这几天我可以代管食堂，你们还得接着找做菜的师傅。这个事还得麻烦咱们胡厂长，反正他心里有着大家伙呢。本，那就辛苦富贵了。今天晚上你可得顶上啊，不能让大家伙饿肚皮。这个自然是没问题的。一会儿找几个人先把这里的卫生打扫一下，晚上的饭我来露两手。胡广全的心里边很慰帖，富贵果然是高人啊，这一手玩的太妙了，自己这头疼的难事就被他来了个一箭三雕，开了刁老三，还不会惹到他后边的人。第二，点透了李多福的小心思。第三呢，那就是收了林场好多人的人心，当真是翻手为云，覆手为雨啊。